அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பம்கின் டு சிக்கன் ஸ்டெல்லா ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு உருண்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பால் கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் பொதுவாக நம்ம வந்து அரிசியில் நம்ம செய்வோம் பால் கொழுக்கட்டை இது வந்து அரிசி கிடையாது இது நிறைய வகையான பொருட்கள் சேர்ந்து தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இது ரொம்பவே ஹெல்த்தி இதை நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்களையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பச்சை அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த டம்ளர்ல ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கிறேன் அதையும் ஊற வச்சிருங்க அப்புறம் வந்து உளுந்து தோல் எடுத்து உளுந்து இது வந்து இதே டம்ளர்ல கால் டம்ளர் நான் எடுத்து ஊற வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து மொத்தம் டூ ஹவர்ஸ் நான் வந்து ஊற வச்சிருக்கிறேன் இந்த உளுந்துக்க கூடையே ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்து ஊற போட்டுருங்க ஒரு மூடி தேங்காவே இதே மாதிரி நல்லா திருவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறினதுக்கு பிறகு உளுந்தையும் வெந்தயத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு இதே போல ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து அரைச்ச உளுந்த போட்டுருங்க அதே போல அரிசியையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க இந்த அரிசி மாவையும் இதுக்கு கூட விட்டுருங்க அப்புறம் வந்து இந்த தேங்காவையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க மிக்சி ஜார்ல வந்து கால அளவு தேங்காய் விழுது வச்சிருக்கிறேன் மிச்சத்தை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு நான் மாத்திட்டேன் அதுல வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு எம்எல் இருக்கும் தண்ணி அத வந்து ஒரு கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து குக்கர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுல வந்து நல்லா அரிசி ஊத்திருங்க இது வந்து நம்ம ஒரே ஒரு பால் தான் எடுக்கிறோம் மிச்ச தேங்காவை வந்து நீங்க வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் பிழிஞ்ச தேங்காவை வந்து வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் அத வந்து மா ஓடி நம்ம சேர்த்து விரசிடலாம் லாஸ்டா இன்னொரு கப் தண்ணி ஊத்திருங்க இப்ப வந்து அரைச்சு வச்சிருந்த மாவுல நம்ம வந்து இப்ப பிழிஞ்சோம் இல்ல ஒரு பால் மட்டும் எடுத்துட்டு வச்சிருந்தோம்ல அந்த தேங்காவை இதுல சேர்த்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மிக்சி ஜார்ல நம்ம கொஞ்சமா வச்சிருந்தோம்ல அதையும் இதுக்கு கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் மிக்சி ஜார வந்து அலசி அந்த தேங்காய் பால்க்கு கூட ஊத்திடலாம் இதுல வந்து அரிசி மாவு உளுந்து மாவு அப்புறம் வந்து தேங்காய் இருக்குது அது போக நம்ம ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்க்கணும் இது கிண்ணத்துல நான் அளந்துருக்கனால இது அரை கப் தான் இருக்கும் அதனால ரெண்டு வாட்டியா நான் போடுறேன் அது போக சிறுதானிய மாவு வந்து அரை கப் நம்ம போடணும் சிறுதானிய மாவு வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ணி இருக்கிறேன் அது எப்படி பண்ணும் தெரியல அப்படின்னா நீங்க என்னோட வீடியோ பாத்துக்கலாம் நான் கீழே வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் லிங்க்கு அதையும் நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா விரசிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி விரசுங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம கையில ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் உப்பு சொல்ல நான் மறந்துட்டேன் நீங்க வந்து கூடயே நீங்க உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்தி விரசிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க விரசி வச்சுக்கோங்க விரசன மாவுல இருந்து ஒரு உருண்ட மாவு மட்டும் ஒரு கிண்ணத்துல தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்ச தேங்காய் பானை வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்ப வந்து இந்த பால் வந்து கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம அடுப்புல வச்ச உடனே இந்த மாவு வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சு போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சு பிடிக்கொழு கட்ட மாதிரி உருண்டை பிடிச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களை பிடிச்ச ஷேப்லயும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷேப்ல நீங்க போட்டுட்டே இருக்கலாம் கையில வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பரவாயில்ல இப்படிதான் இருக்கும் ரொம்ப நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வச்சோம்னா சரியா வேகாது இதான் நல்லா இருக்கும் இந்த சமயத்துல நீங்க எதுவுமே கிண்டி விட கூடாது இப்ப கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கிண்டி விடுங்க இந்த சின்னதா 
ஸ்பூனுக்கு பின் பக்கம் வச்சு கிண்டி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே செப்பரேட் ஆகிருச்சுல்ல இப்போ வந்து எல்லா உருண்டையுமே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா தேங்காய் பாலில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்காதனால இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கை வைக்கி இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஃபுல்லாக மூடிடாதீங்க பொங்கிடும் இப்போ வந்து இந்த அடுப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு நிமிஷம் ஆயிட்டு இந்த வேலையில் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் மாவு தனியாக வச்சுருந்தோம்ல அந்த மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி கலக்கின மாவு வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இந்த மாவு வந்து நம்ம எதுக்காக ஊற்றுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சுலாம் இப்போ வந்து இதை ஊற்றினோன்னா கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும் க்ரீமியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் குழுக்குழுன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இனி வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி பரிமாறிக்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்